ప్రైజ్ ద లాడ్ యేసు క్రీస్తు నాన్ మీ అందరికీ వందనాలు ఈ రీతిగా యూత్ ఫర్ జీసస్ అనే యేసులో విజయం అనే ప్రోగ్రాం ద్వారా మిమ్మల్ని కలవటానికి దేవుడు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రత్యేకంగా మరి వైఎఫ్జే ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా మీరు బలపడుతున్న విధానాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు ప్రతి శనివారం తొమ్మిదిన్నర గంటలకు అలాగే ప్రతి ఆదివారం పదిన్నర గంటలకు ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని మీరు చూడవచ్చు యూట్యూబ్లో కూడా లైవ్లో మీరు చూడవలసిందిగా ప్రభుపేట మిమ్మల్ని కోరుచున్నాను మరి మా కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి మీ ప్రార్థనా సహకారం మీ యొక్క ప్రోత్సాహం మమ్మల్ని సేవలో ఎంతగానో ముందుకు నడిపిస్తుందని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు మీరందరూ బాగున్నారా ప్రత్యేకంగా మరి చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మహోన్నతుడ మహాగరుడ పరిశుద్ధుడ అని కొందనాలు ఈ సమయంలో ప్రభు మీరే మాతో మాట్లాడండి మమ్మల్ని బలపరచమని ఏసు నామమును ప్రార్థించి వేడు కొంచెం నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మీతో ఒక ఇన్స్పైరింగ్ యంగ్ మ్యాన్ ఒక యవనస్తుని జీవితాన్ని మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఈ లోకంలో చాలామంది జీవిస్తారు కానీ కొంతమంది జీవితాలు చాలా ప్రభావితం చేస్తాయి కొంతమంది లైఫ్స్ చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటాయి మనం వారి నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు వారి జీవితాల ద్వారా మనం కూడా అలా జీవిస్తే బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తూ ఉంటుంది భారతదేశంలో యంగ్ పీపుల్కి యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి చాలా ఇష్టమైన ఆట స్పోర్ట్స్లో చాలా ఇష్టమైంది ఏంటంటే క్రికెట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ పల్లెటూరుకి వెళ్ళినా సిటీ టౌన్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కనిపించేది యవనస్తులు క్రికెట్ ఆడటం మనం చూస్తాం ఒక బాల్ ఒక బ్యాట్ దొరికితే చాలు గంటల గంటలు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయటం మనం చూస్తాం క్రికెట్ అంటే చాలా ఇండియన్స్ అందరికీ క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం ఈరోజు ఎందుకు ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపం చేస్తున్నానంటే ఒక క్రికెటర్ని ఒక ఫేమస్ క్రికెటర్ని మీకు చూపించాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఈ యవనస్తుడైన క్రికెటర్ ఈ క్రీడాకారుడు ఈ క్రికెట్ ఆడుతున్న వ్యక్తి దేవుణ్ణి ఎలా తెలుసుకున్నాడు ఈ యవనస్తుడైన క్రికెట్ ఆడుతున్న ఈ క్రికెటర్ ఎలా దేవుని కొరకు వాడబడ్డాడో మొదలగు విషయాలను మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను జీవిస్తున్న మనము మన జీవితాలు ఇతరులకి ఇన్స్పైరింగ్గా ఉండాలి దేవుడు ఎందుకు ఏ ఉద్దేశం చేత మనల్ని చేశాడో ఆ యొక్క ఉద్దేశాన్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి మన జీవితాలు ఇతరుల్ని సంతోషింపజేసేలా ఉండాలి మన జీవితాలు ఇతరుల్ని క్రీస్తు వైపు ఆకర్షించేవిగా ఉండాలి క్రైస్ట్ లైక్ క్యారెక్టర్ని మనం కలిగి ఉండాలి ఈ యవనస్తుని చూస్తే యంగ్ లైఫ్ రుక్ రక్తం చాలా భవిష్యత్తు ఉంది అనేక సంవత్సరాలు క్రికెట్ ఆడొచ్చు బాగా ఫేమ్ సంపాదించాడు యవన కాలంలో అతను యూనివర్సిటీలో అలాగే కాలేజీలో అలాగే ఎక్కడికి వెళ్ళినా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్ అంటాం అంటే ఆ యొక్క ఆ టౌన్లో ఆయన గురించి అందరూ మాట్లాడుకోవడం ప్రారంభించారు ఆయన పేరు చెప్తేనే అబ్బా క్రికెటర్ కదా ఫేమస్ క్రికెటర్ కదా ఆయన గురించి ఆలోచిస్తే ఆయన బ్యాటింగ్లో అలాగే బౌలింగ్లో ఫీల్డింగ్లో ఆల్రౌండర్ అంటాం కదా ఆల్రౌండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్రౌండ్ ప్రతిభ చూపిస్తూ అనేకుల మనస్సు గెలుచుకున్నాడు ఇలాంటి క్రికెటర్ యమన కాలంలో దేవుని తెలుసుకోవడం యమన కాలంలో తన లైఫ్ని దేవునికి సబ్మిట్ చేసుకోవడం దేవుని కొరకు జీవించాలి అనే ఆశతో మరి దేవుని కొరకు జీవించడం ఈ యవనస్తుని జీవితంలో మరి ప్రధాన అంశాలని మీతో చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను మన లైఫ్స్ దేవుని కొరకు జీవించాలని కమిట్మెంట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటే మన జీవితాలు ఎలా మరి మలుపు తిప్పబడతాయో దేవుడు మనల్ని ఎలా వాడుకోగలడో కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను చాలాసార్లు మనకి గోల్స్ ఉంటాయి లైఫ్ అంబిషన్ ఉంటుంది ఇంజనీర్ కావాలి డాక్టర్ కావాలి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కావాలి లేకపోతే సిఏ కావాలి లేకపోతే చాలా గోల్స్ అంబిషన్ మనకు ఉంటుంది ఈ వ్యక్తి యొక్క అంబిషన్ కూడా చాలా ఉంది కానీ దేవుడు ఆయన్ని ప్రత్యేకంగా ఆయన్ని పిలుచుకున్నప్పుడు ఈ యవనస్తుడు సాకులు చెప్పలేదు ఈ యవనస్తుడు ఎలాంటి ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్పలేదు ఈ యవనస్తుడు కంప్లీట్గా తన లైఫ్ని సరెండర్ చేసుకున్నాడు ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి ప్రియ యవనస్తుడా నువ్వు దేవుని దేని కొరకు జీవిస్తున్నావు నీ పట్ల దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నావా ఎందుకు ఈ లోకంలో మనం జీవిస్తున్నాం చాలాసార్లు మరి చదువుకోవటం జాబ్స్ కోసం ప్రయత్నం చేయటం ఇదే లైఫ్ అనుకుంటాం మన లైఫ్ అంతా చాలా గంటలు రోజులు తరబడి దాని కొరకు కేటాయిస్తాం తప్పు అని నేను చెప్పట్లా బాగా చదువుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం దేవుని కొరకు మనం జీవించాలి దేవుణ్ణి మన జీవితాల ద్వారా మహింపరచాలి మన జీవితాల ద్వారా దేవునికి మహిమ కలగాలి అల్టిమేట్గా దేవుడు ఈ లోకంలో ఎందుకు మనల్ని చేశాడంటే ఆయన్ని మహింపరచడానికి ఈరోజు ఒక యవనస్తుని మీకు పరిచయం చేయాలని ఒక క్రికెటర్ని మీకు పరిచయం చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఆయన ఎవరో కాదు సిటి స్టడ్ ఈ రోజుల్లో ఎవరిని అడిగినా ఫేమస్ క్రికెటర్ ఎవరంటే చిన్న పిల్లవాడిని అడిగిన వెంటనే ఇండియాలో చెప్తాడు ఆ సచిన్ టెండూల్కర్ ఇండియాలో సచిన్ టెండూల్కర్ ఎలా ఫేమస్ 
సచిన్ అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు చిన్న పిల్లవాడు పుట్టిన పిల్లవాడు కూడా వెంటనే చెప్తాడు సచిన్ అంటాడు అంటే సచిన్ ఇండియాలో అంత ఫేమస్ ఈ రోజున సచిన్ టెండూల్కర్ ఎలా ఇండియాలో ఫేమస్ ఆ రోజున ఎయిటీన్ ఎయిటీస్లో అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆ సంవత్సరాల్లో ఇంగ్లాండ్లో ఇంగ్లాండ్ దేశంలో చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకొని ఈ రోజున సచిన్ ఎలాంటి స్థాయికి వెళ్ళాడో ఆ రోజున మంచి ఉన్నతమైన ఆటకు పెట్టింది పేరు సిటి స్టడ్ సిటి స్టడ్ అంటే ఫుల్ నేమ్ చార్ల్స్ థామస్ స్టడ్ చార్ల్స్ థామస్ స్టడ్ మరి ఆయన దేవుణ్ణి మహింపరిచాడు ఒక క్రికెటర్గా ఆయన గురించి మరి చెప్పబడిన మాటలు ఏంటంటే పద్దెనిమిది వందల అరవైలో ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఆయన జన్మించడం మనం చూసాము అలాగే ఆ మరుక్షణము ఆయన జీవించిన ఆ సంవత్సరాల్లో పద్దెనిమిది వందల అరవైవ సంవత్సరంలో ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఆయన జన్మించాడు తండ్రి పేరు ఎడ్వర్డ్ స్టడ్ ఎడ్వర్డ్ స్టడ్కి ముగ్గురు పిల్లలు అంట ఆ ముగ్గురులో చిన్నవాడు ఈయన ఈయన పేరు సిటి స్టడ్ చార్ల్స్ థామస్ స్టడ్ మూడోవాడు చిన్నవాడు ఈయన్ని నెమ్మదిగా సండే స్కూల్కి పంపించడం జరిగింది అలాగే కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత నెమ్మదిగా స్కూల్లో ఆయన్ని జాయిన్ చేశారు నెమ్మదిగా మరి స్కూలింగ్ చివరికి ఆయన వచ్చాడు అలాంటి సమయంలో ఇంటికి ఒక ఆయన ప్రీచర్ వస్తూ ఉండేవాళ్ళంట యేసు క్రీస్తు గురించిన సత్యసు వార్త చెప్తున్నప్పుడు మరి చిన్న ఏజ్లోనే టీన్ ఏజ్లోనే ఎట్ ద ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీన్ ఆ చిన్న ఏజ్లోనే యేసు ప్రభువుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాడంట ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి మన లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ క్లాస్ టెన్ పాయింట్స్లో పాస్ అయ్యామా ఇంటర్మీడియట్ చాలా నైన్ నైంటీ నైన్ మార్క్స్ వచ్చినాయా ఇవి ఓకే పక్కన పెట్టండి చాలా ప్రాముఖ్యమైనది యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని చూస్తున్న మీతోనే నేను మాట్లాడుతున్నాను మన లైఫ్లో ఆ సేవియర్ని మనం కలిగి ఉన్నామా మన లైఫ్లో యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన అనుభవం ఉందా బాన్ అగైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా తిరిగి జన్మించిన అనుభవం ఉందా మనకి అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ రక్షణ నిశ్చయత ఉందా ఒకవేళ ఏ పరిస్థితి అయినా మనం మరణిస్తే దేవుని రాజ్యానికి వెళ్తామనే నిశ్చయత నీకు ఉందా ఈ సిటి స్టడ్ చిన్న కుర్రవాడు అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీన్ పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో యేసుక్రీస్తు వారు యొక్క సత్యస్సు వార్తను అంగీకరించి పర్సనల్ సేవియర్గా ఏసు ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశాడు అప్పటి నుంచి ఆయన ఒక మాట అన్నాడు బైబిల్ వాజ్ డ్రై ఫర్ మీ నాకు బైబిల్ అంటే బోర్ కొట్టేది అసలు నాకు బైబిల్ అంటే ఇష్టం లేదు బైబిల్ చదవటం నాకు ఇష్టం ఉండదు ఈ రోజు కూడా చాలామంది ఎవనస్తులు అది చెప్తుంటారు కదా బైబిల్ చదవాలంటే నాకు నిద్ర వస్తుంది బైబిల్ నాకు బోరింగ్గా ఉంది బైబిల్ చదివితే నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు ఈ యమనస్తుడు కూడా అలాగే చెప్పేవాడు అలాంటి వ్యక్తి ఏమన్నాడంటే ఏమన్నాడు తెలుసా బైబిల్ వాజ్ డ్రై ఫర్ మీ బట్ ఆఫ్టర్ బోర్న్ అగైన్ బైబిల్ బికేమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇదివరకు నాకు బైబిల్ అంటే బోర్ కొట్టేది బైబిల్ అంటే డ్రైగా ఉండేది ఇప్పుడు యేసు ప్రభుని తెలుసుకున్న తర్వాత నాకు బైబిళ్లే సమస్తం అయిపోయింది బైబిల్ చదవకుండా నేను ఉండలేను నా యవన జీవితంలో బైబిల్ నన్ను ఎంతగానో ప్రభావితం చేసింది అలాంటి సిటి స్టడ్ జీవితంలో ఈ యొక్క యవనస్తుడు ఎప్పుడైతే మరి స్కూలింగ్ అయిపోయిందో కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాడు కాలేజ్ ట్రినిటీ కాలేజ్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ అంటే ఇంగ్లాండ్ దేశంలో చాలా ఉన్నతమైన యూనివర్సిటీ కేంబ్రిడ్జ్లో చదివిన వ్యక్తి అంటే మీకు తెలుసు ఎంత ఉన్నతమైన వారు విద్యా విలువలు కలిగిన వారు మనం అర్థం చేసుకోగలం మంచి ఎడ్యుకేషనల్ వాల్యూస్లో పెరుగుతూ ట్రినిటీ కాలేజ్లో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ పదహారు సంవత్సరాల వయసులో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఏంటంటే హీఈస్ ఎ గుడ్ క్రికెటర్ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఆ ఊర్లో ఆ ట్రినిటీ కాలేజీలో ఆ క్యాంపస్లో ఆ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పుకుంటున్నారు సిటి స్టడ్ దేవుని బిడ్డ సిటి స్టడ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ క్రికెటర్ అని చెప్పుకుని తద్వారా దేవుని నామానికి మహిమ కలిగింది మనం ఉన్న స్థాయిలో మనం ఉన్న పరిధిలో మన చదువుల ద్వారా మన యొక్క జాబ్స్ ద్వారా మన కెరియర్ ద్వారా దేవుని మహింపరచాలి అద్భుతమైన రీతిగా ఈ చిన్న కుర్రవాడు పదహారు సంవత్సరాల వయసులోనే మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఆ యొక్క టీంకి క్రికెట్ టీంకి కెప్టెన్ అయిపోయాడు కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ తరఫున ప్రతినిధిగా రిప్రజెంటేటివ్గా కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ టీంకి కెప్టెన్ అయ్యి అనేక టీమ్స్తో మరి క్రికెట్ ఆడుతూ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సిటి స్టడ్ కెప్టెన్గా ఉండటం వల్ల ఎక్కడికి వెళ్ళినా వారికి విజయం 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 ఎక్కడికి వెళ్ళినా విక్టరీస్ అద్భుతమైన రీతిగా సిటి స్టడ్ తన టీం రాణించింది కారణం సిటి స్టడ్ దేవుని కలిగి ఉన్నాడు కారణం సిటి స్టడ్ తన యొక్క క్రికెట్లో చాలా చక్కగా కష్టపడి బాగా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాడు ఇది ఎంత జరిగింది 
మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకున్నాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో చక్కగా ముందుకు వెళ్తున్నాడు తర్వాత యూనివర్సిటీలో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీ తన యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు ఎయిటీన్ సిక్స్టీలో పుట్టిన సిటీ స్టార్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీ అంటే ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసులో చక్కగా తన యొక్క స్టడీస్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు మరి గ్రాడ్యుయేట్గా కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో తన యొక్క కెరియర్ని గ్రాడ్యుయేట్గా మరి ముందుకు వెళ్తూ అట్లా అని అట్లా ఉన్న పరిస్థితుల్లో మరి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఎంత గొప్పదో చూడండి సిటీ స్టడ్ క్రికెట్ పరంగా అద్భుతమైన రీతిగా మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్న సమయంలో కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ తరఫున ఆడుతూ విజయాలు సాధిస్తున్న సమయంలో ఎంత గొప్ప ఇన్విటేషన్ చూడండి కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ తరఫున ఆడుతూ గెలుస్తున్నాడని చెప్పి ఇంగ్లాండ్ దేశానికి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ టీంలో ఈయన తీసుకున్నారంట చూడండి ఎంత గొప్ప విషయం చిన్న కుర్రవాడు ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ నమ్మకంగా ఆడుతూ వచ్చాడు దేవుని మహింపరిచాడు దేవుడు తనకిచ్చిన టాలెంట్ చక్కగా రాణిస్తూ ఉన్నాడు కెప్టెన్గా మరి ఇంగ్లాండ్ దేశానికి ప్రతినిధిగా ఫస్ట్ ఆడుతున్న ఆ మ్యాచ్లోనే అది యాషియస్ సిరీస్ అంటాం అంటే ఇంగ్లాండ్కి ఆస్ట్రేలియాకి జరిగే సిరీస్ ఇప్పటికీ జరుగుతుంది యాషియస్ సిరీ అంటే ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రేలియాకి ఆ ఎయిటీన్ ఎయిటీ టూలో స్టార్ట్ అయ్యింది ఫస్ట్ యాషియస్ సిరీస్ ఆ ఫస్ట్ సిరీస్లో ఆడే అవకాశము మరి దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించాడు ఆ సిటీ స్టడ్ అక్కడ ఆడటం మనం చూస్తాం అలాగే మరి కొన్ని ఒక సంవత్సరం పాటు మరి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ టీంలో చక్కగా రాణిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాడు బ్యాటింగ్లో అలాగే బౌలింగ్లో అలాగే ఫీల్డింగ్లో చక్కటి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కూడా వెళ్ళిపోయాడు దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు సిటీ స్టడ్ చిన్న కుర్రవాడు పదహారు సంవత్సరాల్లోనే మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు యూనివర్సిటీలో రాణించాడు ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ టీంలో కూడా వెళ్ళిపోయాడు సిటీ స్టడ్ పేరు ప్రపంచం అంతా మారుమోగిపోయింది దేశంలో బాగా ఫేమస్ అయిపోయాడు దేవుని నామానికి మహిమ కలిగింది ఇలాంటి కెరియర్ చూస్తుంటే ఎవరైనా ఏమనుకుంటారు చిన్న కుర్రవాడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు అది ఇంకా చాలా కెరియర్ ఉంది ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ టీంలో అప్పుడే జాయిన్ అయ్యాడు అప్పుడే ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది ఇంకా బాగా ఆడి దేశానికి పేరు తెస్తాడు తనకు కూడా ఎంతో పేరు తెచ్చుకుంటాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో అకస్మాత్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అది ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నిజంగా జరుగుతున్న మరి ఈ సంఘటన లేకపోతే ఈ వ్యక్తి జీవితాన్ని మీకు యవనస్తులకి ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో మీతో మాట్లాడటం మీతో షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో అనుకోకుండా తనకి ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉన్నారు ఒక బ్రదర్ అంటే ఒక అన్నయ్య ఆయన పేరు జార్జ్ బాగా తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు ఎంత తీవ్రమైన అనారోగ్యం అంటే ఇంకా డెత్ బెడ్ చావు బతుకుల్లో ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈయన సిటీ స్టడ్ బాగా డిస్కరేజ్ అయిపోయాడు అయ్యో ఏంటి ఇలా జరిగింది కొన్ని రోజుల తర్వాత మరి తన సొంత అన్నయ్య జార్జ్ స్టడ్ మరి అకస్మాత్తుగా ఆయన మరణించాడు ఒక ఆలోచన ఆయన పుట్టింది ఒక డైలమా డిలేమా అంటాం లేకపోతే ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఒక ఖయాస్ ఏం చేయాలి ఏంటిది ఒక ప్రశ్న ఆయన అన్న మాటలు మీతో మా మీకు ఆయన అన్న మాటలు మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను వాట్ ఈస్ ఆల్ ద ఫేమ్ అండ్ ఫ్లాటరీ వర్త్ వెన్ ఏ మ్యాన్ కమ్స్ టు ఇటర్నిటీ వాట్ ఈజ్ ఆల్ ద ఫేమ్ అండ్ ఫ్లాటరీ వర్త్ వెన్ ఏ మ్యాన్ కమ్స్ టు ఇటర్నిటీ ఇదంతా సాధించిన ఏం ఉపయోగం అని ఒక ప్రశ్న ఆయన జీవితంలో మిగిలిపోయింది ఆయన అన్న మాటలు ఏంటో తెలుసా ఆరు సంవత్సరాలైంది కానీ నేను ఆత్మీయంగా వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాను క్రికెట్ మీద నేను మోజు పెంచుకున్నాను నేను దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నానని చెప్పి ఒక మాట అన్నాడు ఐ నో దట్ క్రికెట్ వుడ్ నాట్ లాస్ట్ అండ్ ఆనర్ వుడ్ నాట్ లాస్ట్ అండ్ నథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ వుడ్ లాస్ట్ బట్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ వైల్ లివింగ్ ఫర్ ద వరల్డ్ టు కమ్ ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నారు తెలుసా ఐ నో దట్ క్రికెట్ వుడ్ నాట్ లాస్ట్ అండ్ ఆనర్ వుడ్ నాట్ లాస్ట్ నథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ వుడ్ లాస్ట్ but it is worth while to live for the world to come ee lokamlo cricket anedi eppudu undadu ee lokamlo emi sadhinchina adi eppudiki undadu kani okati manchidi raabo lokam kosam prayasa padatam devuni koraku jeevinchatam adi pramukhyam ani cheppi adbhutam anedi oka turning point chinna kurra vaadu evanasthudu city stud cricket lo adbhutanga ranistu unnadu యేసు ప్రభువుని అంగీకరించాడు క్రికెట్లో రాణిస్తున్నాడు కెరియర్ చాలా బాగా ముందుకు వెళ్తుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఏమన్నాడంటే నా యవన జీవితాన్ని పూర్తిగా దేవునికి నేను సమర్పిస్తున్నాను 
దేవుడు నాకు ఇచ్చిన భారాన్ని బట్టి నేను దేవుని పని చేయాలి దేవుని కొరకు జీవించాలని చెప్పి ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరంలో అంటే పద్దెనిమిది వందల అరవైలో పుట్టాడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు అంటే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మిషన్ చైనా నేను చైనాకి వెళ్ళాలి చైనాలో అనేక మంది నశించిపోతున్నారు అని చెప్పి మిషన్ చైనా అంటే నశించిపోతున్న చైనా ప్రజల కొరకు నేను వెళ్ళాలి వారికి యేసు ప్రభు గురించి చెప్పాలని చెప్పి చిన్న కుర్రవాడండి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే అప్పుడే స్టడీస్ అయినాయి కెరియర్ ఇంకా చాలా ఉంది ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ టీంలో సాధించాడు ప్లేస్ అలాంటి చాలా కెరియర్ ఉన్న వ్యక్తి వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టి దేవుని పిలుపుకు లోబడి దేవుని మాటకు లోబడి తన జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించుకున్నాడు ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులారా మీ పిల్లలు నిజంగా నాకు సేవ చేయాలని భారం కలుగుతుంది నాకు దేవుని పిలుపు కనిపెట్టాలని నాకు ఆశగా ఉంది అంటే వారిని ప్రోత్సహించండి చాలాసార్లు ఇక్కడ మనకేం జరుగుతుందంటే పేరెంట్సే లోపం పేరెంట్స్ ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడే మాట్లాడుకు అవేం వద్దు ముందు నువ్వు జాబ్ చేయి ఒకవేళ మంచి చదువులు చదువుకోవాలి చదువుకోకుండా దేవుని పని చేయటం అది మంచిది కాదు బాగా చదువుకోవాలి బాగా రాణించాలి ఒకవేళ నిజంగా దేవుని పిలుపు వారికుంటే దేవుని సేవ చేయాలని వారికుంటే వారిని ప్రోత్సహించండి మన బిడ్డల్ని మనం దేవుని సేవకు ప్రోత్సహించకపోతే మరి సేవ ఎవరు చేస్తారు అదినాన చిన్న కుర్రవాడే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ప్లేయర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ డాక్టర్ కాదు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకొని అద్భుతమైన కెరియర్ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టి దేవుని పని చేయడానికి యవనస్తుడు పూనుకున్నాడు ముందుకు వచ్చాడు కదిలాడు యవనస్తులారా ప్రియ యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ దేవుని పని చేయడానికి సిద్ధపడండి దేవుని పని చేయడానికి ముందుకు రండి నేను కూడా ఈ యంగ్ మ్యాన్ అలాగే ఎక్కువగా మిషనరీ బయోగ్రఫీస్ నేను చదువుతూ ఉంటాను ఎక్కువగా మిషనరీ స్టోరీస్ నేను చదువుతూ ఉంటాను అనేక మంది యమనస్తుల జీవితాలను చదువుతుంటే నిజంగా నేనెందుకు ఎలా చేయకూడదు వారి జీవితాలు మనల్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి దేవుళ్ళు మనల్ని బలపరుస్తూ ఉంటాయి ఈ మధ్య ఒక చెల్లి ఒక యంగ్ గర్ల్ అంటుందంట మమ్మీ మమ్మీ నేను త్వరగా త్వరగా నా స్టడీస్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి త్వరగా నేను డాక్టర్ అయిపోవాలి తద్వారా నేను ఒక మిషనరీ డాక్టర్గా దేవుని పని చేయాలి అని నేను ఆశపడుతున్నానని ఆ చెల్లి వాళ్ళ మద మమ్మీతో చెప్పిందంటే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఇలాంటి మదర్స్ కావాలి ఇలాంటి యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఈ దినాన లేవాలి కోత విస్తారమే కానీ పని వారు కొద్దిగా ఉన్నారు అది నా చిన్న కుర్రవాడు చైనా అంటే కమ్యూనిస్ట్ దేశం అది సువార్త లేని ప్రాంతం అది అలాంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళటానికి సాహసించాడు సాహసించేవారు కావాలి ధైర్యంగా ఉండేవారు కావాలి దేవుని పని జరగాలని కోరుకునే మిషనరీస్ లేవాలి మన కుటుంబాల్లో మన సంఘాల్లో అది నాన్న ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో వెళ్ళాడు చైనాలో ఒక ఇవాంజలిస్ట్గా ఒక సువార్తికునిగా సేవ ప్రారంభించాడు ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొన్నాడు చైనా అంటేనే సాహసోపేతమైన పరిచర్య చైనా ప్రజల్ని రీచ్ అవ్వడమే చాలా కష్టం అలాంటిది సిటీ స్టడ్ ఒక ఫేమస్ క్రికెటర్ యంగ్ బాయ్ చిన్న కుర్రవాడు దేవుని కొరకు చైనాలో బహుబలంగా వాడబట్టం ప్రారంభించాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి అక్కడ ఐర్లాండ్ నుంచి ఒక యంగ్ గర్ల్ మిషనరీగా వచ్చింది తను కూడా సేవ చేస్తుంది మరి ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ప్రిసిల్లా ప్రిసిల్లా అనే యంగ్ గర్ల్ని మరి దేవుని చిత్తానుసారంగా వివాహం చేసుకున్నాడు ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ ప్రిసిల్లా అలాగే సిటీ స్టడ్ వారిద్దరూ కలిసి తమ యొక్క ఫ్యామిలీ లైఫ్ని మిషనరీస్గా ప్రారంభించారు చైనాలో ఇద్దరు కలిసి దేవుని పరిచయం చేయటం ప్రారంభించారు దేవుని కోసం జీవించడం ప్రారంభించారు దేవుని సేవలో ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కోవటం ప్రారంభించారు ఈ సిటీ స్టడ్ జీవితం చూస్తే నా జీవితం కూడా చాలాసార్లు నేను పోల్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చాను నేను కూడా యవనస్తునిగా చిన్న కుర్రవాణిగా అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ నా స్టడీస్ ముగించుకొని మరి నేను వేదాంత విద్యకు బెంగళూరు వెళ్ళటం జరిగింది మరి చదువుల్ని త్వరగా నేను ముగించుకొని అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో నా సేవ ప్రారంభించడం జరిగింది ఇప్పుడు వరకు కూడా గత పది సంవత్సరాలుగా మరి దేవుడు యంగ్ బాయ్ అయిన నన్ను మరి సేవ పరిచయంలో ఫ్యామిలీగా నేను అలాగే నా భార్య ఇద్దరం కలిసి సేవలో ముందుకు వెళ్ళడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తున్నాడు యవన రక్తాన్ని దేవుని కొరకు సమర్పించి యవన రక్తాన్ని దేవుని కొరకు వాడండి చాలా మంది ఒక మాట అంటారు చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది ఒకప్పుడు కొన్నిసార్లు నేను వినేటప్పుడు మేము రిటైర్ అయిన తర్వాత మేము ఇంకా దేవుని పని చేయాలనుకుంటున్నామండి 
రిటైర్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం ఇంకా చేస్తే మంచిదే కానీ అది అంత ఉపయోగకరమైనది కాదు ఇప్పుడే ఉడుకు రక్తం మీ పిల్లలు ఒకవేళ దేవుని సేవకు వారు ఇష్టపడితే దేవుని పిలుపు వారుకుంటే దేవుని సేవకు వారిని ప్రోత్సహించండి నేను అనుకుంటున్నాను ప్రతి ఇంట్లో నుండి ఒక్కరైనా దేవుని పరిచర్య చేయడానికి ముందుకు రావాలి విజయవాడలో అయితే ఇక్కడిక్కడ ఉండటం కాదు సేవ లేని ప్రాంతాల్లో వెళ్ళి వారు సేవ చేయాలి సిటీ స్టడ్ వెళ్ళాడు చైనాలో మరి యంగ్ బాయ్ అండ్ యంగ్ గర్ల్ వారిద్దరూ కలిసి కుటుంబంగా సేవలో ముందుకు వెళ్ళారు వారికి నలుగురు కుమార్తెలు జన్మించారంట నలుగురు కుమార్తెలు ఇద్దరు మగ పిల్లలు మొత్తం ఆరుగురు మరి చైనాలో పరిస్థితుల వల్ల వాతావరణం వల్ల అక్కడ ఎదుర్కొన్న ఆటుపోట్ల వల్ల ఇద్దరు మగ పిల్లలు చనిపోయారు నలుగురు కుమార్తెలను పెట్టుకొని మరి ఎన్ని ఛాలెంజెస్ వచ్చిన వారు మిషన్ చైనాలో భాగంగా స్వార్థ ప్రకటిస్తూ భారంగా మరి చిన్న కుర్రవాడు మరి యంగ్ బాయ్ సిటీ స్టడ్ ఫేమస్ క్రికెటర్ మరి దేవుని కొరకు ముందుకు వెళ్ళాడు ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొన్నాడు ఆయన ఒక పోయం రాశాడు చాలా సెవరల్ బుక్స్ ఆయన చాలా పుస్తకాలు రాశాడు ఆయన రాసిన ఒక పోయం ఒక పద్యంలో ఒక మాట ఏంటి తెలుసా ఓన్లీ వన్ లైఫ్ ఇట్ విల్ సూన్ బి పాస్ట్ ఓన్లీ వాట్స్ డన్ ఫర్ క్రైస్ట్ విల్ లాస్ట్ only one life it will soon be past okka jeevitame thoraga muginchabadutundi only what's done for christ will last christu koraku manam em chesamo adi maatrame migultundi ani adbhutamaina oka padyanni adbhutamaina oka padyanni ayana rasadu china lo aneka samsaralu parichayam chesina tarvata mission india bharat deshanni kuda ayina vachadu adi chala goppa vishayam మన దేశానికి కూడా సిటీ స్టడ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్లో వచ్చి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ అంటే సుమారు ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు భారతదేశంలో ఊటీ ఊటీ అంటే తమిళనాడులో నీలగిరి జిల్లాలో ఊటీలో అద్భుతమైన పరిచర్య ఆయన చేశాడని మనం చూడగలం చిన్న కురవాడు మిషన్ చైనాలో అనేక సంవత్సరాలు సువార్తను ప్రకటించాడు ఇండియా మిషన్ ఇండియా ఊటీలో సువార్తను ప్రకటించాడు అనేకులు లోకల్ కమ్యూనిటీస్ చాలామంది యేసు ప్రభుత్వం తెలుసుకున్నారంట చాలామంది యేసైని అంగీకరించారంట తర్వాత నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్లో తిరిగి ఇంగ్లాండ్ దేశానికి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక జర్మన్ మిషనరీ కలిసినప్పుడు ఈ జర్మన్ మిషనరీ ఆయనతో కొన్ని విషయాలు చెప్పడం ప్రారంభించారంట అప్పుడు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాడంట ఏంటి తెలుసా ఆఫ్రికాలో సువార్త లేదు ఆఫ్రికాలో చాలామంది నశించిపోతున్నారు ఎప్పుడైతే ఈ మాట విన్నాడో ఆయనకి నిద్ర పట్టలేదు వెంటనే కొన్ని సంవత్సరాలు ప్రార్థనలో గడిపి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆయన కుటుంబాన్ని ఇంగ్లాండ్ దేశంలోని విడిచిపెట్టాడు కారణం ఏంటంటే ఆఫ్రికా దేశంలో సేవ చేయడం చాలా కష్టం క్యానిబల్స్ క్యానిబల్స్ అంటే మనుషులను చంపుకొని తినేవాళ్ళు ఆ ప్రాంతాల్లో ఉంటారు అలాంటి ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళటం చాలా కష్టం అని చెప్పి కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టేసి యంగ్ బాయ్ సాహసోపేతంగా అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ నైన్టీన్ టెన్ చిన్న కుర్రవాడు సేవను ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాడు మరి నైన్టీన్ టెన్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరంలో మిషన్ చైనా అయ్యింది మిషన్ ఇండియా అయ్యింది ఇప్పుడు మిషన్ ఆఫ్రికా నల్ల జాతీయుల మధ్య లేకపోతే నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్స్ మధ్య ఆ కాంగో అనే ప్లేస్లో సువార్తను ప్రకటించడానికి సుడాన్ అనే ప్లేస్లో సువార్తను ప్రకటించడానికి సాహసోపేతంగా వెళ్ళాడు ఈ సిటీ స్టడ్ సిటీ స్టడ్ జీవితం నిజంగా మన జీవితాలని ప్రభావితం చేస్తుంది సిటీ స్టడ్ దేవుని కొరకే జీవించాడు అపోస్తున్న పౌలు ఒక మాట అంటాడు నా మటుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభము ఈ మాటలు అక్షరాల సిటీ స్టడ్ జీవితంలో నిజంగా మనం చూడగలం నా మటుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభం ఎక్కడా టైం వేస్ట్ చేయలేదు చాలాసార్లు యమనస్తులు టైం వేస్ట్ చేస్తుంటారు సంవత్సరాల తరబడి సంవత్సరాల తరబడి టైం వేస్ట్ చేస్తుంటారు ఈ యమనస్తుని జీవితం ఎంత ప్రభావితంగా ఉందో చూడండి మిషన్ చైనా మిషన్ ఇండియా అండ్ మిషన్ ఆఫ్రికా నైన్టీన్ టెన్లో వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించాడు ఆఫ్రికా దేశాల్లో వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాడు హార్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ మిషన్ అని స్టార్ట్ చేసి ఆఫ్రికన్ మిషన్ ఒక ఉద్దేశంతో ఒక మిషన్తో ముందుకు వెళ్ళి అనేక మందికి సువార్తను ప్రకటించాడు నైన్టీన్ థర్టీన్ అంటే పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో నాలుగు మిషన్ స్టేషన్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి అనేక ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా ట్రైబ్స్ మధ్య సువార్తను ప్రకటించడం ఆయన ప్రారంభించాడు అలాగే మరి కాంగో అనే ప్రాంతంలో ఆఫ్రికాలో అనేక మందికి సువార్తను ప్రకటించాడు మరి ఒక వార్త అందింది ఏంటంటే భార్య అనారోగ్యంగా ఉందని వార్త విన్నప్పుడు వెంటనే ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళాడు మరి తన అనారోగ్య పరిస్థితులన్నీ తెలుసుకొని మళ్ళీ తిరిగి తను బాగు అయిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి రావడం జరిగింది వెళ్ళి ఒక్కడే నమ్మకంగా పరిచయను కొనసాగించాడు ఒక మరి ఆర్గనైజేషన్ అంటే వరల్డ్ వైడ్ ఇవాంజలైజేషన్ 
క్రూసైడ్ వెక్ డబ్ల్యూఈసి వరల్డ్ వైడ్ ఇవాంజలైజేషన్ క్రూసైడ్ అని ప్రారంభించి మరి వరల్డ్ వైడ్ ఇవాంజలిజం అనే ఉద్దేశంతో భారంగా ముందుకు వెళ్ళిన వ్యక్తి సిటి స్టడ్ అలాంటి సిటి స్టడ్ అనేక ప్రాంతాల్లో సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు భార్య ఏమో ఇంగ్లాండ్ నుండి మరి సపోర్ట్ రైస్ చేస్తూ ఈ యొక్క భారభరితమైన పరిచయకు ఎంతగానో భార్య సహకరించింది కుటుంబంగా వారిద్దరూ కలిసి యవన కాలంలో ప్రారంభించిన పరిచర్యను అద్భుతంగా ఆఫ్రికా దేశాలు సువార్త లేని ప్రాంతాల్లో చిన్న కుర్రవాడు మరి ముందుకు వెళ్ళి ఇప్పుడు అనేక సంవత్సరాలు తరబడి సేవలో ముందుకు వెళ్ళాడు మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఇక్కడ ఉన్న పరిచయం చూద్దామని భార్య రావడం జరిగింది నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో వచ్చి మరి వారిద్దరు కలుసుకొని దేవుని స్థుతించారు భార్య వెళ్ళింది నెక్స్ట్ సంవత్సరమే అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో ఒక వార్త అందింది భార్య మరి అనారోగ్యంతో మరణించింది భార్యను కూడా చూడలేని పరిస్థితి అదే లాస్ట్ విజిట్ పన్ అంతకుముందు సంవత్సరం తను వచ్చింది వారిద్దరు కలుసుకున్నారు అదే జరిగింది మరి తర్వాత చూసుకోవడానికి వీలు పడలేదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి దేవుని కొరకు ధైర్యం తెచ్చుకొని ముందుకు వెళ్ళాడు అలా అలాగే సేవను ముందు కొనసాగించాడు మరి చివరికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో మరి సిటి స్టడ్ మరి గాల్ స్టోన్స్ వల్ల అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీ డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో మరి చివరికి మరి ఆయన దేవుని రాజ్యానికి ఆయన చేరుకున్నాడు హీ వాస్ ప్రమోటెడ్ టు గ్లోరీ అద్భుతమైన పరిచర్య చివరికి ఆఫ్రికాలోనే ఆయన్ని అక్కడ భూస్థాపన చేయటం మనం చూడగలం హార్ట్ ఫర్ ఆఫ్రికా హార్ట్ ఫర్ ద పెరిషింగ్ సోల్స్ నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల సిటి స్టడీకి ఉన్న భారం చూడండి ఆ వేదన తపన చూడండి అద్భుతమైన ప్రభావితమైన ఇన్స్పైరింగ్ యంగ్ బాయ్ ఇన్స్పైరింగ్ యంగ్ లైఫ్ ఎంత గొప్ప విషయం పదిహేను సంవత్సరాలు మిషన్ చైనా చైనాలో సేవ చేశాడు ఆరు సంవత్సరాలు ఇండియాలో సేవ చేశాడు సుమారు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆఫ్రికాలో సేవ చేశాడు జీవితంలో డెబ్బై సంవత్సరాల్లో నలభై ఐదు సంవత్సరాలు సేవలోనే గడిపాడు అంత అద్భుతమైన విషయం ఏమన్నా రక్తాన్ని దేవుని కొరకు వినియోగించాడు ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి ముగిస్తున్నాను ఎంత గొప్ప విషయం ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్థాయికి ఎదిగిన వ్యక్తి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ టీంలో ఇంగ్లాండ్లో సిటి స్టడ్ చాలా ఫేమస్ అలాంటి సిటి స్టడ్ యంగ్ లైఫ్లో నాది క్రికెట్ కాదు క్రికెట్ కంటే ప్రాముఖ్యమైనది దేవుని పని అని చెప్పి తన కెరియర్ని అంతా పక్కన పెట్టి దేవునికి యంగ్ లైఫ్ని సమర్పించుకొని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో చైనా వెళ్ళి చైనాలో పరిచయం చేసి అలాగే ఇండియా వచ్చి ఇండియాలో పరిచయం చేసి ఆఫ్రికా వెళ్ళి అనేక మందిని తన జీవితంలో అనేక మందిని దేవుని కొరకు సంపాదించాడు ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి దేవుని కోసం మనం పరిగెత్తాలి జీవించే కొద్ది కాలం ఆయన కొరకు మనం జీవించాలి మన లైఫ్ ఇతరులకి ఇన్స్పైరింగ్గా ఉండాలి కనుక మన సిటీ స్టడీ ఈ జీవితం నుంచి చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకోవాలి అలాగ మనం జీవించాలి అనేకులకు దీవెనికరంగా మన లైఫ్స్ ఉండాలి ఇన్స్పైరింగ్గా ఉండాలి అలాంటి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన గాక ప్రభావాన్ని కొందనాలు మరి సిటీ స్టడ్ జీవితం ద్వారా ఒక ఫేమస్ క్రికెటర్ క్రికెటర్ టర్న్ టు మిషనరీ ఒక క్రికెటర్ని మిషనరీగా మీరు మార్చి ప్రభావనైనా రన్స్ స్కోర్ చేయడం కాదు ఆత్మలు స్కోర్ చేయడానికి ఆత్మలు రక్షించడానికి ప్రభావ మీరు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు యమనస్తులు తమ జీవితాన్ని సమర్పించడం ప్రభావ నీ కొరకు జీవించే కృపను ప్రతి ఒక్కరికి మీరు దయచేయమని ఏసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచు నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ డైరెక్టర్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ ఎయిట్ 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 ఫైవ్ 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 సిక్స్ 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 త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ